这是女子象甲第八轮的比赛，红方是浙江秀州乐波队的象棋大师唐思南，黑方是广东乐昌队的特级大师陈杏林。开局男子走当头炮，林立呢马来跳，红方正马，黑方出车，红方出车，黑方进七卒，红方弄了个七兵。黑棋没有走平风马，他是先进炮过河，可以平炮打兵。红方拆炮架，黑方双炮过河。红棋并没有继续的冲中兵，他还是想快速的出子，就跳马。黑方呢也跳了一个，这个布局呢叫中炮七路马对平风马，红进中兵对双炮过河，还原那个大谱了。红棋大多数都会横车或者是继续冲中兵。这一局男的是跳外马，算是比较冷门吧。黑棋补个象，红旗冲了一手兵，现在就是散手棋了。黑方补士，红方补士，黑左炮右移，红中炮左移，双方一定调整。不过红方这手棋呢是有点攻击性的啊，就是说他想把这个兵啊送掉，不能用卒来吃啊，用象踩红方这马呢就上去了。黑方李丽呢就提前做出调整啊，先出车，在这守着，红旗补象，黑方进车过河，红方上马踩卒，有踩中象的棋了啊，黑方捉炮，就现在红方踩中象也是成立的，楠楠在这里忍了一手，进车保炮，又到黑方了，这里有一波好棋，就是平炮，两个作用。第一，红方不能踩象了；第二，红方不能退炮，因为黑方能一炮双响。好，咱们看一下实战的区别啊。当时黑棋是跳马，那红方就有机会退炮了。那这回黑方就不能往左平炮了，红方可以打死车啊。其实黑方不理就行了，比方说上马踩兵，一会儿再退炮打红方的马，红方打车就打车，无所谓啊，也打不死。实战呢，黑方走了个败招，退了三步车，就是说你要重炮打，我就吃马。但红棋有个妙手，回马打车。要是吃马，红方就打死车，黑方只能弃车砍炮，一车换双吗？这样走还是顽强了呢。林林还是不同意，他上马来垫，红棋重炮还是要打马，黑方回马连环又加根。不过这招好像意义不大呀。只要红方冲这个兵过河就得子了，那看来黑方已经想好弃子攻杀了。他这招回马是为了踩中兵去的。红方男的这边没有着急进兵，他是先抓炮，黑方退回来，红方进这个兵还是捉炮，往前迈一步，红方过河，黑方踩兵，红方拱马，这也啃不动啊，后台太硬，平开吧。红方还有先手，他跳马，现在又能砍炮了。黑方打车，红方跳马拆炮架，黑方弃车砍马，红方踩车，然后平炮一将，把炮得着，黑方吃车一将，电视，最后进卒保马。总体来说还是红方好走啊，有过河兵还多子，现在场上还有冲突啊，右边这俩兵还怼着呢。直接拱也成，红方走的比较细腻，落象，这也是松开了马腿黑方就过河，红方用象收了，黑方再来个退车，也是怕红方这马上去，红方先架个中炮，想把这马换掉，黑方这个小卒也得没，要是真想保这小卒啊，也只有一种走法，黑方可以对车，红方吃掉，黑方挂角上拽踩车。也只能这样了，不过黑方少子这个肯定是改变不了了。实战没这样走啊，他是平车，就是说小卒不要了，我要吃个底象。男的想了一下，没有直接换，他是跳马。黑方打马，这里又换了啊，红方吃马，黑方吃马，然后把炮平开，要吃中卒，用车保住，可以过河了。红方抓炮。退两步放在视角，红方退炮，黑方划船过河，平炮打车，这可不能平卒啊！红方会雷公炮打你
不管你放哪儿，这炮没了。一个小细节，李林走的是平局抓象啊，红方飞走，黑方在抓左象，楠楠不要了，甩炮要扔到底线，来个天地炮的组合呀。这棋确实干得过，黑方也不防守了，他平炮，确实啊，用炮打底象更猛。红方飞走，进局捉双。不管怎么着都得保中炮啊，飞高象，那左象先吃了。这黑方要是下底一将，谁输谁赢可不好说呀。红方赶快拦一手，黑方往右走，红旗下底来到地图边缘，坏了，要打中象。像这种棋啊，真是保不住。不管你是把将飞走还是平卒吧，红方都是下底将军呢、啊，只能垫炮，再退一步，走一个顿挫呀。大刀弯心怎么办？还得回来。红方依然可以打中将，因此这个中将啊就不能再管了。出老将，人家也是打。林林这里就玩实惠的，吃兵。红方打一将，称势，然后退炮，跟黑方小卒背靠背了。黑方平车，两个作用：第一是退一步捉双，第二是炮击底势。男的用车将。黑方补电炮的上将，再来一下退将，然后平兵。黑方把底势轰了。那接下来咱们看红方是怎么进攻的啊？首先平车，哎，放在这儿未必是用车来砍象啊。黑棋把老将牵出来，红方平炮，对，叫杀了。黑方只能上士，红方打象上将，再来一招退炮。对手是没棋了，充足。红方把车挪走，用炮将，将不能动。红方可以用双炮一车给他挫死，这里只能称势。楠楠重炮将，黑方退将，然后平车叫杀，一招毙命。少一个大子，差太多事了。下底就绝杀，平将的话，那就打将呗。黑方电车下底炮将，后面就没法再演示了。那么这盘美女单单就结束了，告辞。